வணக்கம் நண்பர்களே இன்று கவுண்டிங் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் என்ற தலைப்பின் கீழே ஒரு சில ஷார்ட்கட்டை வந்து பார்ப்போம் இது பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் இந்த மாதிரியான வினாக்கள் வந்து இடம்பெறுகிறது அதாவது ஒரு ஷேப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஷேப்புக்குள்ளே வேறு ஒரு ஷேப் வந்து இருக்கலாம் இல்லை அதே ஷேப் இருக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஷேப்புகளுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸு இப்போ உதாரணமாக ஒரு சதுரம் ஒன்று கொடுத்துட்டு அந்த சதுரத்துக்குள்ளே நிறைய சிறிய சதுரங்கள் இருக்கலாம் இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை யாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லை அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய உருவம் வந்து சதுரமாக இருக்கலாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய உருவம் வந்து வேறு ஏதாவது ஷேப்பாக இருக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக முக்கோணங்கள் கூட இருக்கலாம் அப்போ மொத்த முக்கோணங்களுடைய எண்ணிக்கை யாது அப்படின்ற மாதிரியான கேள்வி இதில் ஒரு சிலதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் இருக்குது அதை வந்து இன்றைய வகுப்பில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வினா வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு செஸ் போர்டில் அதாவது சதுரங்க பலகையில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை யாது அப்படின்ற மாதிரியான வினா இது வந்து ஒரு பழைய குரூப் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்ட கேள்வி தான் இது இப்போ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட்டில் வந்து செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதலாவதாக என் பை என் சதுரத்தில் உள்ள மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை காண்பதற்கு என்ன ஃபார்முலா என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இங்கே எழுதுறதுக்கு வந்து என் பெருக்கள் என்னென்னு எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் படிக்கும் பொழுது என் பை என் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் அதாவது மேட்ரிக்ஸ் அணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் ஃபஸ்ட்டு என்னன்றது ரோ வயசு செகண்ட் என்னன்றது காலம் வயசு இருக்கிறது அதனால தான் என் பை என் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் அப்போ ரோ வயசில் என் சதுரங்கள் இருக்குது காலம் வயசில் என் சதுரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த என் பை என் சதுரத்தில் உள்ள மொத்த சதுரங்களுடைய எண்ணிக்கைக்கான இயல் எண்களினுடைய வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா பார்த்துருக்குறோம் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இல்லை எண் வந்து மிக சிறியதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் நேரடியாக வந்து அதை பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை ஒரு உதாரணம் மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போ அதே உதாரணம் எடுத்துருக்குறோம் சதுரங்க பலகையில் உள்ள மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை யாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சதுரங்க பலகைன்றது செஸ் போர்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டுக்கு எட்டு அதாவது எயிட் பை எயிட் சதுரம் சரிங்களா இப்போ அங்கே வந்து ரோன்றது கிடை வரிசையில் இருக்கிறது காலம்ன்றது செங்குத்து வரிசையில் இருக்கிறது அங்கே டைரக்ஷன்ஸ் வந்து போட்டு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் படத்தில் அப்போ ரோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு சதுரங்கள் இருக்குது காலமில் வந்து எட்டு சதுரங்கள் இருக்குது அப்போ மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை யாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து ஆரம்பித்து எயிட் ஸ்கொயர் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி கூட்டிக்கணும் சரிங்களா அப்போ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி கூட்டினீங்கன்னா இரநூத்தி நாலு வருது இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்ற ஃபார்முலாவில் எண்ணுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா இங்கே ரோ வயசில் எட்டு சதுரங்கள் இருக்குது காலம் வயசில் எட்டு சதுரங்கள் இருக்குது அதனால் எண்ணுக்கு பதிலாக எட்டு போடணும் சரி இப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்போ பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ரோ வயசும் காலம் வயசும் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் என் பை என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் ரோ வயசும் காலம் வயசும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் இந்த ஃபார்முலா அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் எண்ணுக்கு வேலை எட்டு அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தி நாலு வரும் அப்போ சதுரங்க பலகையில் உள்ள மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து இரநூத்தி நாலு இதே போல் நீங்கள் வந்து த்ரீ பை த்ரீ சதுரத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கையை காணணும் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அதோட நிறுத்தி கண்டி தான் சரிங்களா இதே ஃபோர் பை ஃபோர் சதுரத்தில் உள்ள மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நிறுத்தி கண்டி தான் சரி அடுத்தது ரோ வயசும் கால வயசும் ஈக்குவலாக இல்லை போன எக்ஸாம்பிளில் ரோ வயசில் என்ன இருக்கோ அதே தான் காலம் வயசும் பார்த்தோம் இப்போ இங்கே வந்து ரோ வயசு காலம் வயசு வந்து ஈக்குவல் கிடையாது வெவ்வேறு எண்ணிக்கையில் சதுரங்கள் இருக்குது அப்படின்னா மொத்த சதுரங்களுடைய எண்ணிக்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரிங்களா அதாவது எம் பை என் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சதுரங்களுடைய எண்ணிக்கை காண்பது ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போ கேள்வி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் உள்ள மொத்த சதுர
இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரோ வைஸ் சேர்த்தனை காலம் வைஸ் சேர்த்தனை சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை அப்படியே பெருக்கோங்க இப்போ இங்கே அஞ்சு நாலு வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ ஐ நாங் இருபது அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது அடுத்தது ரோவில் ஒன்று குறைங்க காலத்தில் ஒன்று குறைங்க அதை பெருக்குங்க இந்த செயலை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து செஞ்சுக்கிட்டே போகிறோம் ரோவிலையோ காலத்துலேயோ ஜீரோ வரும் வரும்பொழுது அதோடு நாம் நிறுத்திடுறோம் சரிங்களா சரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ நாங் இருபதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ரோ வந்து அஞ்சு இல்லையா அதில் ஒன்றை குறைச்சா நாலு காலம் வந்து நாலு அதில் ஒன்றை குறைச்சா மூணு அப்போ நான் மூணு பன்னெண்டு அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது மறுபடியும் வந்து ரோவில் ஒன்றை குறைங்க காலத்தில் ஒன்று குறைங்க குறைச்சி பெருக்குங்க அப்போ மூணு ரெண்டு ஆறுன்னு கிடைக்கும் அதே போல் அடுத்தது மறுபடியும் ரோவிலையும் காலத்துலேயும் ஒன்று குறைச்சி பெருக்குங்க அப்போ ரெண்டும் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஒன்றை குறைக்கும் பொழுது ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு கிடைக்குது இப்போ எங்கள் பெருக்கள் பலன்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இருபது பன்னெண்டு ஆறு ரெண்டு ஜீரோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கோங்க கூட்டினீங்கன்னா மொத்தம் வந்து நாற்பது கிடைக்குது அப்போ அந்த பழத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து நாற்பது அப்போ ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் ஈக்குவலாக நமக்கு இல்லை எம் பை என் சதுரங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படியே பெருக்கிக்கணும் அடுத்தது ரோவிலையும் காலத்துலேயும் ஒன்று குறைச்சி பெருக்கிக்கிட்டே வரணும் கடைசியாக ரோவிலையோ காலத்துலேயோ ஜீரோ வரும் அதோடு நிறுத்திட்டு பெருக்கல் பலனெல்லாம் கூட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பழத்தில் உள்ள மொத்த சதுரங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து கிடச்சிரும் அடுத்தது எம் பை என் செவ்வகத்தில் உள்ள மொத்த செவ்வகங்கள் இப்போ போன எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் பை என் சதுரங்கள் அதாவது வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஷேப்பும் வந்து சதுரமாக இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஷேப் வந்து செவ்வகமாக இருக்கும் எம் பை என் செவ்வகத்தில் உள்ள மொத்த செவ்வகங்கள் காண்பதற்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து எம் வரைக்கும் கூட்டிக்கணும் அதே போல் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து என் வரைக்கும் கூட்டிக்கிட்டு ரெண்டுத்தையும் வந்து பெருக்கிடணும் இதான் வந்து ஷார்ட் கட்டு இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு படத்தில் பாருங்கள் ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது காலம் வந்து நாலு இருக்குது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஷேப் வந்து செவ்வகங்கள் தான் அப்போ ஃபைவ் பை ஃபோர் செவ்வகத்தில் உள்ள மொத்த செவ்வகங்கள் கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஃபைவ் பை ஃபோர் செவ்வகத்தில் உள்ள மொத்த செவ்வகங்கள்லாம் வராது இந்த படம் மட்டும் கொடுத்துட்டு படத்தில் எத்தனை செவ்வகங்கள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் கேள்வி வரும் அந்த ஃபைவ் பை ஃபோர்ன்றது நீங்கள் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போ இங்கே வந்து வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் இருக்குது இல்லையா அப்போ ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் கூட்டிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ஒன்றுலேருந்து நாலு வரைக்கும் கூட்டிக்கணும் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் கூட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு ஒன்றுலேருந்து நாலு வரைக்கும் கூட்டிங்கன்னா பத்து ஸோ அப்போ பதினஞ்சையும் பத்தையும் பெறுனா நூற்றி ஐம்பது அப்போ இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த செவ்வகங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ ரோவிலையும் காலம்லையும் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி செவ்வகங்கள் சரிங்களா ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது என் பை என் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் இதில் உள்ள மொத்த செவ்வகங்களுடைய எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயல் எண்களினுடைய கணங்களினுடைய கூடுதல் அதாவது ஒன் கியூபு டூ கியூப் எக்ஸட்ரா என் கியூப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்முலா வேணும்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது ஒரு உதாரணத்தோடு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்குது காலத்துலேயும் வந்து மூணு இருக்குது அப்போ த்ரீ பை த்ரீ இல்லையா அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் வேணும்னா ஒன் கியூபு டூ கியூபு த்ரீ கியூபு ஸோ அதை ஒன் கியூப் வந்து ஒன்று டூ கியூப் வந்து எயிட்டு த்ரீ கியூப் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ மூணுத்தையும் கொட்டினீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த செவ்வகங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ இன்றைய டைப் ஒனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பை என் சதுரத்தில் உள்ள மொத்த சதுரங்களினுடைய எண்ணிக்கை இது வந்து ஏழு எண்களினுடைய வர்க்கங்களின் கூடுதல் அதாவது ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னா ஃபார்முலா வேணும்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சாரி என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது எம் பை என் சதுரத்தில் உள்ள மொத்த சதுரங்களுடைய எண்ணிக்கை வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எம்மையும் எண்ணையும் பெருக்கிக்கணும் என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை பெருக்கிக்கணும் ரோவிலேருந்து ஒன்று குறைக்கணும் காலத்துலேருந்து ஒன்று குறைக்கணும் அதை பெருக்கிக்கணும் இதே
அப்புறம் ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் கூட்டிக்கிட்டு ரெண்டுத்தையும் வந்து பெருக்கிடணும் இது மூணாவது டைப் நாலாவது டைப் வந்து எண் பை எண் செவ்வகத்தில் உள்ள மொத்த செவ்வகங்களினுடைய எண்ணிக்கை இது வந்து இயல் எண்களினுடைய கணங்களினுடைய கூடுதல் அதாவது ஒன் கியூப் டூ கியூப் த்ரீ கியூப் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் கியூப் இல்லை இதுக்கு ஃபார்முலா வேணும்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றத பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இந்த டைப் ஒன்று உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் இந்த குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் ந நம்பருக்கு தகவல் கொடுங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களும் குறிப்புகளும் அனுப்பி வைக்கப்படும் இதே போல் கூடுமான வரைக்கும் போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து வீடியோக்களையும் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கிடைக்கும் நன்றி